。要么说啊，现在没钱啥也干不了。有些事钱还真解决不了。哎呀，哎呀，你撞人啊你！大姐，明明是你先撞上的。姑娘，是你先撞我的，好吧？你想干什么？道歉。你故意找茬是吧？嘿，你们大城市里的人了不起啊！我今天非要找地方说的说的去。走，找地方说的说的去。赵小木，赵小木，走走走，走，站住，别跑！停停停停停，这不能停啊！这不能停。为什么呀？这旁边都有车停，我的车为什么不能停啊？我说不能停就不能停，你是故意找茬呢吧？找茬儿怎么了？你们俩是皮痒痒了吧？哎哎金哥一句劝，赶紧跑，要不然别怪哥不怜香惜玉。哎呀张小木，张小木，张小木，布朗女呢？我哪知道啊！布朗女，我箱子呢？我钱呢？布朗女，布朗女，布朗女，白山，你没事吧？没事。哎呦，我的钱！哎，你受伤了？没事。我看看是不是？哎呀，那么多人要害我，咱不回去了，我要回南京市。这眼看都到你们家门口了，你不去看望你妈眼合适吗？我一刻都不想在这儿待了，我要回家。张小木，你忘了你刚才跟我说的，你要给你妈妈买她爱吃的点心。那他们都是之前设好的圈套，用我妈病来骗我的钱。哦，我走的时候我妈怎么没病啊？这说病就病了。张小木，那天打电话来的可是你的亲姐姐，有谁会拿自己的亲妈妈的生命来开玩笑呢？张小木，我在这儿向你保证，我跟虎狼一定会保护好你的安全，绝对不会再让你的人身受到伤害。嗯，我不回去。我看你是被几个臭钱给迷晕头了吧？作为儿女，平时有一些借口不回家常伴在老人身边，勉强可以理解。但是如果父母生病在床，你一刻都不回去的话，你还是人吗？我从小就没了妈妈。我妈妈在我很小的时候就去世了。如果上天再给我一次机会的话，我愿意牺牲我的一切，来挽回一个可以尽孝道的机会。张小木，你真是身在福中不知福。跟这几个臭钱相比。你觉得哪个更重要？胡老女，哎，好了，走吧。
白沙去执行任务了，什么时候啊？哎，方哥，那个他们要去多久啊？哦，知道了。再说吧，真的？嗯，行，那我这次期中考试就拿个第一给你看。好，我等着。嗯，有些事儿，光有愿望是不行的。没有，是不是工作不开心啊？那我跟你放假好了，好好放松一下。师傅，你有什么不开心就说出来嘛，要不憋在心里会生病的。我问你啊，嗯，如果你喜欢上一个男孩，他喜欢别的女孩怎么办？这个问题，我倒是没想过。为什么呀？从小到大都是男孩子围着我转啊，烦都烦死了。他们最好都去喜欢别人，这样我就清静了。是因为你从来都没有真心的喜欢过一个男孩。你要是真的碰上自己特别喜欢的了，你就不会这样说了。那我要是真心喜欢的话，那就必须是我的。那如果还有别的女孩也喜欢怎么办？那就把她抢过来啊。哇塞，你们都那么厉害吗？我好佩服你啊！哎呀，当然必须的呀！你要是不抢，那就是别人的了。